హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు బిఆర్కే నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం థర్డ్ క్లాస్ థర్డ్ యూనిట్ దలాయిల్ బంగూస్ ఈ లెసన్ యొక్క టెక్స్టైల్ గ్రామర్ని తెలుసుకుందాం నేను నేను ఫోర్త్ థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ యూనిట్ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ ఈ లెసన్ యొక్క టెక్స్టైల్ గ్రామర్ని పోస్ట్ చేశాను ఆ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే పైన ఐ కార్డ్స్ విడిచిపెడతాను లేదనుకుంటే ఈ వీడియో ఎండ్ కార్డ్లో కూడా ఆ వీడియో ఉంటుంది ఆ వీడియోని చెక్ చేయండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళదాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం థర్డ్ క్లాస్ థర్డ్ యూనిట్ ద లాయల్ మంగూస్ ఈ లెసన్ యొక్క టెక్స్టైల్ గ్రామర్ని తెలుసుకుందాం మొదటిగా ఈ లెసన్లో మనకి గ్లోసరీ ఉంటుంది సో గ్లోసరీ నుంచి మనం మొదలు పెడదాం సో గ్లోసరీ చూసినట్లయితే ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అంటే బిలీఫ్ నమ్మకం నమ్మకం అనే అర్థం వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వన్ క్రాడిల్ క్రాడిల్ అంటే బేబీ బెడ్ ఊయలా అని చెప్తాం కదా సో ఊయల్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది క్రాడిల్ అంటే గాడ్ గాడ్ అంటే రక్షణ కల్పించేవాడు అలానే మనకి రక్షకుడు అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఓకే గాడ్ నెక్స్ట్ వన్ రిటర్న్ రిటర్న్ అంటే తిరిగి రావటం కమ్ బ్యాక్ తిరిగి రావటాన్ని మనం రిటర్న్ అంటాం సో స్టెయిన్స్ స్టెయిన్స్ అంటే మరకలు ఎక్కలర్డ్ మార్క్ మరకలు అని చెప్తాము సో ఈ విధంగా మనం గ్లోసరీని తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ కాంప్రహెన్షన్ activity 2 answer the following questions ikkada konni questions icharu ee questions ki answers manam telusukundam నెక్స్ట్ వన్ ఒకాబులరీ ఒకాబులరీ చూసినట్లయితే యువర్ టీచర్ విల్ రీడ్ అవుట్ ద ఫాలోయింగ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ యూ ఆఫ్టర్ యువర్ టీచర్ సో మీ టీచర్ వీటిని బయటకు చదువుతారు సో మీరు కూడా ఆయన తర్వాత బయటికి ఈ సెంటెన్సెస్ అనేవి చదవండి ఓకే this is a cow this is a cow cow ante aavu this lives with us she lives with us so ee me so she ante aavu ni manakada she tho manaki describe chesaru so she lives with us idi manatho nivasisthundi the cow is called a domestic animal so ఆవుని మనం సాధు జంతువుగా పిలుచుకుంటాం ఆవుని మనం సాధు జంతువుగా పిలుస్తాం నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఎ టైగర్ చెప్పండి దిస్ ఈజ్ ఎ టైగర్ హీ లివ్స్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ హీ లివ్స్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ హీ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ వైల్డ్ ఎనిమల్ హీ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ వైల్డ్ ఎనిమల్ సో దిస్ ఈజ్ ఎ టైగర్ ఇది ఒక టైగర్ టైగర్ అంటే పులి సో హీ లివ్స్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ సో ఇది మనకి అడవిలో నివసిస్తుంది హీ హీఈస్ కాల్డ్ ఏ వైల్డ్ ఎనిమల్ దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము వన్య జంతువు వైల్డ్ ఎనిమల్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ యువర్ టీచర్ రీడ్ అలౌడ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ యువర్ టీచర్ సో ఇక్కడ మనకి కింద ఇచ్చినటువంటి వాటిని మీ టీచర్ గట్టిగా చదువుతారు తర్వాత మీ టీచర్ తర్వాత మీరు కూడా చదవండి ఓకే ఈజ్ ఇట్ ఎ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఈజ్ ఇట్ ఎ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ సో మనకి ఏం చెప్తున్నారు ఈజ్ ఇట్ ఎ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇది సాధు జంతువా అని అడుగుతుంటే 
సో ఇదేంటిది క్యాట్ క్యాట్ అనేది సాధు జంతువు సో ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అవును ఇది సాధు జంతువే ఓకే నెక్స్ట్ ఈజ్ దిస్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఈజ్ దిస్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ సో ఈజ్ దిస్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఇది అడవి జంతువా అని అడుగుతున్నారు వన్య మృగమా అని అడుగుతున్నారు సో లైన్ ఈజ్ ద వన్ వన్య జంతువు కాబట్టి సో వైల్డ్ యానిమల్ కాబట్టి ఎస్ అవును ఇట్ ఈజ్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ సో ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఈజ్ ఇట్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ నో ఈజ్ ఇట్ నాట్ నో ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఈజ్ ఇట్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇది సాధు జంతువా సో టైగర్ అనేది వైల్డ్ యానిమల్ కదా కాబట్టి నో కాదు డొమెస్టిక్ యానిమల్ కాదు ఇది డొమెస్టిక్ యానిమల్ కాదు సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఇది వన్య జంతువా ఎస్ అవును ఎలిఫెంట్ వన్య జంతువు కదా కాబట్టి ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అవును ఇది వన్య జంతువే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఈజ్ ఇట్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ సో ఈజ్ ఇట్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇది పెంపుడు జంతువా అవును డాగ్ పెంపుడు జంతువే కదా ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అవును ఇది డొమెస్టిక్ యానిమలే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ సో ఈజ్ ఇట్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఇది వన్య జంతువా ఎస్ డీర్ అనేది వన్య జంతువే కాబట్టి ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అని చెప్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ రీడ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సమ్ డొమెస్టిక్ అండ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అలానే వైల్డ్ యానిమల్స్ ఇచ్చారు వాటిని చదవమని చెప్తున్నారు ఓకేనా మనం చదువుదాం ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ టైగర్ టైగర్ కౌ కౌ గోట్ గోట్ ఫాక్స్ ఫాక్స్ షీప్ షీప్ ర్యాబిట్ ర్యాబిట్ హాస్ హాస్ నెక్స్ట్ చూద్దాం వూల్ఫ్ వూల్ఫ్ క్రొకడైల్ క్రొకడైల్ డాగ్ డాగ్ స్నేక్ స్నేక్ క్యాట్ క్యాట్ లయన్ లయన్ బఫెలో బఫెలో డీర్ డీర్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ మనం యాక్టివిటీ త్రీ చూద్దాం యాక్టివిటీ త్రీ రీడ్ ద వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బాక్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు మనకి ఆ వర్డ్స్ని ఈ బాక్స్లో ఉన్నటువంటివి చదవమని చెప్తున్నారు ఓకేనా చదువుదామా ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ జిరాఫీ జిరాఫీ డాగ్ డాగ్ లయన్ లయన్ క్యాట్ క్యాట్ గోట్ గోట్ టైగర్ టైగర్ డీర్ డీర్ ఫాక్స్ ఫాక్స్ క్యామెల్ క్యామెల్ హార్స్ హార్స్ rabbit rabbit sheep sheep pig 
పిగ్ క్రొకడైల్ క్రొకడైల్ బఫెలో బఫెలో నవ్ క్లాసిఫై దెమ్ ఇక్కడ మనకి వాటిని క్లాసిఫై చేయమంటున్నారు వర్గీకరించమంటున్నారు సో డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అన్నీ ఒకవైపు రాయాలి వైల్డ్ యానిమల్స్ అన్నీ ఒకవైపు రాయాలి సో వీటిని మనం డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అన్నీ ఇటువైపు రాద్దాం వైల్డ్ యానిమల్స్ అన్నీ ఇటువైపు రాద్దాం సో కౌ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు కౌ అనేది డొ డొమెస్టిక్ యానిమల్లా వైల్డ్ యానిమల్లా సో పెంపుడు జంతువు కదా డొమెస్టిక్ సాధు జంతువు కాబట్టి సో డొ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్లో రాసుకున్నాం సో లాయన్ అనేది వైల్డ్ యానిమల్ కాబట్టి లాయన్ అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఎలిఫెంట్ సో ఎలిఫెంట్ అనేది ఏ జంతువో చెప్తారా వెరీ గుడ్ వైల్డ్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఎలిఫెంట్ నెక్స్ట్ జిరాఫీ జిరాఫీ ఏ యానిమల్ ఎవరు చెప్తారా వెరీ గుడ్ వైల్డ్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం జిరాఫీ డాగ్ డాగ్ ఏ యానిమల్ చెప్తారా వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ లయన్ లయన్ అనేది వైల్డ్ యానిమల్ కదా ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ క్యాట్ క్యాట్ అనేది ఏ యానిమల్ చెప్తారా వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ గోట్ గోట్ అనేది ఏ యానిమల్లో చెప్తారా వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ టైగర్ టైగర్ అనేది ఏ యానిమల్లో చెప్తారా వెరీ గుడ్ వైల్డ్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం డీర్ డీర్ అనేది ఏ యానిమల్లో చెప్తారా వెరీ గుడ్ వైల్డ్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫాక్స్ ఫాక్స్ అనేది ఏ యానిమల్లో చెప్తారా వెరీ గుడ్ వైల్డ్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్యామిల్ క్యామిల్ ఏ యానిమల్లో చెప్తారా వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ హార్స్ హార్స్ ఏ యానిమల్లో చెప్తారా వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఈ బ్లాంక్స్ అనేవి ఫిల్ అయినాయి కానీ మనం ఇక్కడ ఉండేటివి తెలుసుకొని రాసుకుందాం సో ర్యాబిట్ ర్యాబిట్ ఏ యానిమల్లో చెప్తారా చెప్పండి వెరీ గుడ్ ర్యాబిట్ ఈస్ వైల్డ్ యానిమల్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ షీప్ ఏ యానిమల్లో చెప్తారా డొమెస్టిక్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ పిగ్ ఏ యానిమల్లో చెప్తారా డొమెస్టిక్ యానిమల్ వెరీ గుడ్ క్రొకడైల్ ఏ యానిమల్లో చెప్తారా వెరీ గుడ్ వైల్డ్ యానిమల్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటాం బఫెలో ఏ యానిమల్లో చెప్తారా వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ యానిమల్ సో ఇటువైపు రాసుకుంటాం సో ఇవి ఈ విధంగా మనం డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ని మనం క్లాసిఫై చేసుకున్నాం వర్గీకరించుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఫిల్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్ డొమెస్టిక్ ఆర్ వైల్డ్ అండ్ సే ఇట్ అలౌడ్ సో ఇక్కడ మనకి డొమెస్టిక్ యానిమల్తో లేదంటే వైల్డ్ యానిమల్తో ఇక్కడ మనకి ఫిల్ చేయమంటున్నారు సో చూద్దాం ద కౌ ఈజ్ ఏ డాష్ యానిమల్ ఆవు ఎటువంటి జంతువు అంట డొమెస్టిక్ యానిమల్ వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ద స్నేక్ ఈజ్ ఏ డాష్ యానిమల్ స్నేక్ అనేది ఏ యానిమల్ అమ్మా వైల్డ్ యానిమల్ సో వైల్డ్ అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ద జిరాఫీ ఈజ్ ఏ డాష్ యానిమల్ వెరీ గుడ్ వైల్డ్ యానిమల్ సో వైల్డ్ అని రాసుకుంటాం ద డాగ్ ఈజ్ డాష్ యానిమల్ డాగ్ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ వెస్ డొమెస్టిక్ అని ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ద క్యాట్ ఈజ్ ఏ డాష్ యానిమల్ క్యాట్ ఏ యానిమల్ చెప్తారా వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇక్కడ డొమెస్టిక్ అని రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ గ్రామర్ సో గ్రామర్ చూసినట్లయితే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అబ్జర్వ్ ద వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద కలర్ సో మనకి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు ఆ సెంటెన్సెస్లో ఎక్కడైతే కలర్ చేసి ఉన్నాయో ఆ కలర్ చేసినటువంటి వర్డ్స్ని మనకి గమనించమని చెప్తున్నాడు ఓకే సో మనం చూద్దాం ఈజ్ దిస్ ఏ రెడ్ యాపిల్ ఈజ్ దిస్ ఏ రెడ్ యాపిల్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ రెడ్ ఇది రెడ్ యాపిలా అని అడుగుతున్నారు అవును ఇది రెడ్ యాపిలే 
ఈజ్ దిస్ ఏ రెడ్ యాపిల్ ఇది రెడ్ యాపిలా ఎస్ అవును ఇట్ ఈస్ రెడ్ ఇది రెడ్ కలరే నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్ ఏ రౌండ్ యాపిల్ ఈజ్ ఇట్ ఏ రౌండ్ యాపిల్ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ రౌండ్ అవును ఇది రౌండ్గానే ఉంది నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్ ఏ స్మాల్ ట్రీ ఈజ్ ఇట్ ఏ స్మాల్ ట్రీ నో ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఇది చిన్న చెట్టు అని అడుగుతున్నారు కాదు ఇది చిన్న చెట్టు కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ ట్రీ ఈజ్ ఇట్ ఏ బిగ్ ట్రీ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అవును ఇది పెద్ద చెట్టే ఇది పెద్ద చెట్టా ఎస్ అవును ఇట్ ఈజ్ ఇది పెద్ద చెట్టే నెక్స్ట్ అబ్జవ్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ సో అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్స్ని మనకి అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్తున్నారు పరిశీలించమని చెప్తున్నారు సో వాటిని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎ స్మాల్ బేబీ ఈజ్ ఇన్ ఎ క్రాడిల్ ఎ స్మాల్ బేబీ ఈజ్ ఇన్ ఎ క్రాడిల్ ఒక చిన్న అమ్మాయి ఒక చిన్న బేబీ బేబీ అంటే అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు సో బేబీ అంటాం సో ఎ స్మాల్ బేబీ ఈజ్ ఇన్ ఎ క్రాడిల్ ఎక్కడ ఉందంట ఊయల్లో ఉంది క్రాడిల్ అంటే ఊయల సో స్మాల్ కింద అండర్లైన్ చేశారు సో దీన్ని మనం గమనించు గమనించమని చెప్తున్నారు సో సెకండ్ వన్ ద బేబీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ విత్ ఏ రౌండ్ బాల్ ద బేబీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ విత్ ఏ రౌండ్ బాల్ ఆ బేబీ రౌండ్ బాల్తో ఆడుకుంటుందంట సో రౌండ్ కింద మనకి అండర్లైన్ చేశారు సో థర్డ్ వన్ ద బాల్ ఈజ్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ సో బాల్ ఎలా ఉందంట బ్రౌన్ ఇన్ కలర్లో ఉందంట బ్రౌన్ కలర్లో అది ఉంది సో బ్రౌన్కి అండర్లైన్ చేశారు ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సో ఒకటో సెంటెన్స్లో ద అండర్లైన్ వర్డ్ స్మాల్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఈ వర్డ్ స్మాల్ అనేది డిస్క్రైబ్స్ డిస్క్రైబ్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బేబీ సో ఈ బేబీ యొక్క సైజ్ని తెలియజేస్తుంది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది వివరిస్తుంది ఈ స్మాల్ అనేది బేబీ యొక్క సైజ్ని వివరిస్తుంది ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ రెండో సెంటెన్స్ ఉంది చూసారా ఈ రెండో సెంటెన్స్ అనేది ద అండర్లైన్ వర్డ్ రౌండ్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఈ వర్డ్ రౌండ్ అనేది డిస్క్రైబ్ ది షేప్ ఆఫ్ ది బాల్ సో దేన్ని వివరిస్తుందంట బాల్ యొక్క షేప్ని వివరిస్తుంది బాల్ ఏ విధంగా ఉందంటే రౌండ్గా ఉందనేది సో డిస్క్రైబ్స్ ద షేప్ ఆఫ్ ది బాల్ ఇన్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ మూడో సెంటెన్స్ కనిపిస్తుంది చూసారా సో ఇన్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ బ్రౌన్ అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ ఉంది చూసారా బ్రౌన్ అనే వర్డ్ సో ఈ వర్డ్ అనేది డిస్క్రైబ్ ది కలర్ ఆఫ్ ది బాల్ సో ద దేన్ని వివరిస్తుంది అంటే బాల్ యొక్క కలర్ని తెలియజేస్తుంది ఓకేనా దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇటువంటి పద ఇంటి ఇటువంటి వర్డ్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అంటాం ఏమంటాము డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ లేదా అడ్జెక్టివ్స్ అని పిలుస్తాం సో అడ్జెక్టివ్స్ అంటే విశేషణాలు ఓకే అడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటమ్మా విశేషణం సో డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ వివరించేటటువంటి పదాలు ఏవైతే డిస్క్రైబ్ చేస్తాయో ఆ డిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి పదాలను మనం డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ త్రీ సెంటెన్సెస్ మనం గమనించినట్లయితే బేబీ ఎలా ఉంది చిన్నగా ఉంది స్మాల్గా ఉంది ఇక్కడ బాల్ ఎలా ఉంది రౌండ్గా ఉంది ఇక్కడ మళ్ళీ బాల్ ఎలా ఉంది ఏ కలర్లో ఉంది బ్రౌన్ ఇన్ కలర్లో ఉంది సో ఇక్కడ మనకి వాటి యొక్క రంగు వాటి యొక్క సైజ్ని అలానే దాని యొక్క సెకండ్ సెంటెన్స్లో దాని యొక్క షేప్ని అలానే థర్డ్ సెంటెన్స్లో దాని యొక్క కలర్ని ఇలా వాటి గురించి మనకి వివరించి చెప్పేవి కాబట్టి వీటిని మనం అడ్జెక్టివ్స్ అని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఆలోచ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే యువర్ టీచర్ విల్ రీడ్ అలౌడ్ ద ఫాలోయింగ్ అడ్జెక్టివ్స్ మీ టీచర్ కింద ఉన్నటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ని చదువుతారు గట్టిగా రిపీట్ ఆఫ్టర్ యువర్ టీచర్ సో మీ టీచర్ తర్వాత మీరు కూడా గట్టిగా వాటిని చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఓకే బిగ్ బిగ్ స్మాల్ స్మాల్ కూల్ కూల్ 
hot hot flat flat round round long long short short beautiful beautiful ugly ugly strong strong weak weak very good children chagga chepparu next chudam activity 4 match the following phrases with their pictures so ikkada man konni phrases icharu aa phrases nu manaki pictures tho jatha cheyam antnadu so phrases means padabandalu konni words kalpi adhamadamaina padanni arpadatam so phrases anevi unnai ee phrases anevi itwa itwa unde pictures tho manam match chedam so a big tree a big tree ekkada undi big tree pedda chettu ekkada undi ikkada undi okay deeni match chedam next a green grass a green grass pachani gaddi ekkada undamma igo ikkada undi idi go so deeni manam match chedam next around apple around apple so round ga unde apple ekkada undi so ikkada undi so deeniki manam round cheddam next uh, match cheddam next a small baby a small baby small baby ekkada undamma ikkada undi so deeniki manam match cheddam next a red balloon a red balloon so red balloon ekkada undi ikkada undi okay deeniki match cheddam so next one very good children next activity 5 fill in the blanks with suitable adjectives so ikkada man konni khali li icharu vaatiki saripoyinatuvanti adjectives tho vaatini fill cheyamani cheptunnaru okay na first one this is a dash puppy ikkada puppy ela undi small chinna puppy kada this is a small puppy this is a small puppy round kaadu blue kaadu small okay this is a small puppy next the leaf is dash in color the leaf is dash in color leaf a color lo undi green color lo unda white color lo unda blue color lo unda so green green in color so the leaf is green in color so green and raskuntam okay third one the box is the box is dash in shape box a shape lo undi round ga unda triangle ga unda trivujakaram ga unda square ga unda so square so square anedi ikkada manam raskuntam chaturasram so next one the elephant is dash in size elephant a size ra undi small elephant a big elephant a little elephant a so elephant ela undamma big ga peddaduga undi so the elephant is big in size size lo peddaduga undi so next one fifth one the bag is dash in color the bag is dash in bag a color lo undi pink color lo unda green color lo unda blue color lo unda pink very good pink so pink and raskuntam the bag is pink in color so next one chudama next one writing so writing chusinatlayite read the following sentences ikkada man konni sentences icharu aa sentences gurinchi manam ikkada unnai vaatini chadudam kala kala cheptundi siddhu do you have any pet animal siddhu niku edana pet animal nu kaligi unnava ani adugutundi so siddhu cheptunadu yes i have a puppy avunu nenu oka puppy ni నా దగ్గర పప్పి ఉంది నేను పప్పిని కలిగి ఉన్నాను సో కళ అంటుంది వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ నేమ్ దాని పేరేంటి అని అడుగుతుంది సో సిద్ధు టామీ అని చెప్పాడు ఏమమ్మా టామీ తన దగ్గర పప్పి ఉందంట పప్పి పేరేంటి పప్పి అంటే ఏంటి కుక్క పిల్ల సో దాని పేరు ఏంటంటే టామీ అంట సో ది అబో సెంటెన్సెస్ ఎక్కడ ఉండేటటువంటి సెంటెన్సెస్ అనేవి ఆస్కుడ్ బై కళ కళ అనేది అడిగింది కళ ఆమె అడిగింది అండ్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్తో 
ఎండ్ అవుతున్నాయి చూసారా క్వశ్చన్ మార్క్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో ఏ ఏవైతే మనకి సెంటెన్సెస్ క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుతాయో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయ్యేటటువంటి సెంటెన్సెస్ సెంటెన్సెస్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా దే దే జనరల్లీ స్టార్ట్స్ విత్ డబ్ల్యూహెచ్ లైక్ హూ విచ్ వెన్ వాట్ వేర్ వై అండ్ హౌ సో హౌ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాజ్ ఏ డబ్ల్యూహెచ్ అండ్ ఏ హెచ్ సో ఇక్కడ మనకి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఇచ్చారు అవి ఏంటంటే విచ్ వెన్ వాట్ వేర్ వై అలానే హౌ అనేది కూడా మనకి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్తో క్వశ్చన్గానే మనం పరిగణిస్తాం సో హౌ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాజ్ హ్యాజ్ ఎ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ఓకే ఈజ్ ఐ ఈజ్ ఆర్ డూ క్యాన్ విల్ ఎక్స్ట్రా ఇటిసి మొదలగునవి ఆల్సో అండ్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ అవి కూడా క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుతాయి సో వీటిని మనం ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్తాం ఓకేనా ఇక్కడ మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం గమనించినట్లయితే మీకు పూర్తిగా తెలుస్తుంది ఓకే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు వాటిని మనం చదవ చదువుదాం ఓకే వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ సో డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది చూసారు వాట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అండ్ అనేది క్వశ్చన్ ఈ సెంటెన్స్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయింది ఎండ్ అయింది సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ సో హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ హౌ డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది చూసారా ఎండ్స్ విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎండ్ అయింది సో ఇది మనకి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఓకే డూ యూ వాంట్ వాటర్ డూ యూ వాంట్ వాటర్ సో డూ ఇక డూ అనేది కూడా మనకి వస్తుంది ఇది కూడా మనకి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయింది కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ కెన్ సో కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్తోనే ఎండ్ అయింది సో దిస్ ఇస్ కాల్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ విల్ విల్ యూ కమ్ టు మ్యారో విల్ విల్తో స్టార్ట్ అయింది చూసారా విల్ యూ కమ్ టు మ్యారో మనకి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయింది సో ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయ్యేటటువంటి సెంటెన్సెస్ని మనం ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ నీ పేరేమిటి హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ నీ వయసు ఎంత డూ యూ వాంట్ వాటర్ మీకు నీరు అవసరమా కెన్ యూ కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలరా విల్ యూ కమ్ టు మ్యారు రేపు మీరు వస్తారా ఇట్లా మనకి ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ సిక్స్ చూసినట్లయితే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ పుట్ ఏ ఫుల్ స్టాప్ ఇక్కడ మనం కొన్ని సెంటెన్సెస్ అనేవి ఇచ్చారు వాటిని మనం ఫుల్ స్టాప్తో లేదా క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎక్కడైతే అవసరం అవుతాయో అక్కడ మనం వాటిని పెట్టి రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ పుట్ ఫుట్ ఏ ఫుల్ స్టాప్ ఆర్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ వేరే ఎవరు నెసెసరీ ఓకే చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ టీచర్ హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్ మీ టీచర్ ఎవరు అంటే మనం ఏం పడతాం ఇక్కడ ఏం పెడతాం క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాం హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్ ఆస్కింగ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటున్నావు కదా సో హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్ మీ టీచర్ ఎవరు సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఐఎమ్ ఏ బాయ్ నేను ఒక బాయ్ని ఇక్కడ ఏం పెడతాం ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం సో నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఈజ్ మై బుక్ ఇది నా బుక్ సో ఇక్కడ మనం ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాం క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాం వై ఆర్ యూ కమింగ్ వై ఆర్ యూ క్రయింగ్ నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాం ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాం వై ఆర్ ప్లేయింగ్ మేము ఆడుకుంటున్నాం సో ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఇది నిజమా సో ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ కాబట్టి క్వశ్చన్ పెడతాం విల్ యూ గో టు ద మార్కెట్ నీవు మార్కెట్కి వెళ్తావా సో ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ సో క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకుంటాం సీఈజ్ రీడింగ్ ఆమె చదువుతుంది సో ఫుల్ స్టాప్ కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నీవు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతావా ఇట్ ఈస్ ఏ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ అనేది పెట్టుకుంటాం క్వశ్చన్ మార్క్ అర్థమవుతుందమ్మా సో 
एक्त मन की आस्किंग इनफर्मेस इनफर्मेस मन की अड़ता इनफर्मेस को मैं ओके क्वेश्चन मार्क नैक्स्ट वन ऐक्टिविटी सेवन अबजर्व द फाइंग सेंटनस अबजर्व द फाइंग सेंटनस ए अंड बी इक ए वेप कोई सेंटनस इच्छा बी वेप कोई सेंटनस अने सो चुद वीट फस्ट वन हीज ए बाय हीज ए बाय बी हीज हे बाय हीज ए बाय अतन अबाई अतन अत बाल अतु अबाई हीज हे बाय अतड़ो अबाया अं क्वेश्चन सो ईज ही ए बाय क्वेश्चन स्टेट मन की सेंटन मन की क्वेश्चन रेडी ईज ही ए बाय अतड़ो अबाया हीज ए बाय अतड़ो अबाई सो दी सेंट सेंट यूज मैं एम चाहे इकड़ा इकड़ेमचार ई सेंटन क्वेश्चन रूप में इकड़ा ईज ही ए बाय सो ईज मन की बोल लैटर इच्छा चूसर वोब सैकेंड सेंट दे आर् कैट्स दे आर् कैट्स आर् दे कैट्स दे आर् कैट्स आर् दे कैट्स सो दी क्वेश्चन रूप में अड़गर आर् दे कैट्स ओके शी कैन प्ले शी कैन प्ले कैन शी प्ले चूसर क्वेश्चन रूप में वे कैन शी प्ले You will come. Will you come? Will you come? I have a car. I have a car. Do I have a car? ये करो मान के do first हो चुन्दे. Do I have a car? So ये वेदन का मान के ये करा आप जो चेस नट लेते the above sentences under column B ये करो मान column B लो किन्हन नट लो टोंटे विटने मानों are a question forms विटने मानों क्वेश्चन फॉर्म्स फॉर्मस चुप्त ओके नैक्स्ट मैं चूस चेज दि फाइंग सेंटनस इंटू ए क्वेश्चन फॉर्म एंड पुट ए क्वेश्चन मार्क एट दि एंड आफ् दि सेंट वन इज डन फर् यू सो इक मन की कोई सेंटनस इच्छा आ सेंटनस मन की क्वेश्चन फाम लार्चम सो इतम मैं मार्च चूपार कदा बी कल में आधा मन की क्वेश्चन फाम अने मार्च चूपी चवर मन की फुल क्वेश्चन मार्क अने मंजार ओके मन कोसम इकड़ वाल इच्छा चूदा उदाहरण को वै वि गो टू पिक्नि वै वि गो टू पिक्नि मैम पिक्नि वेता सो इकड़ेम राशार वि वि मुझे वो चूसर वि वै गो टू पिक्नि मे पिक्ता अट्ला मन की क्वेश्चन मार्क अनेरला पेट राशार सो इक मन सेंटनस इच्छा वाट मन क्वेश्चन मार्क रादा क्वेश्चन फॉर्म्स रेडी चाहे शीज ए डाक्टर शीज ए डाक्टर दी मन क्वेश्चन फॉर्म एम रास्ता चुपारा वेरी गुड ईशी ए डाक्टर ईशी ए डाक्टर आम डाक्टरा अभी मैं क्वेश्चन मार्क पड़ता दे आर् प्लेइंग दे आर् प्लेइंग सेम रास्क आर् दे प्लेइंग आर् दे प्लेइंग अस्क वाल आड़ा सो ई कैन डैंस ई कैन डैंस कैन ई डैंस ई कैन डैंस अो मैं रास्क कैन ई डैंस नैंसना यु आर् कमिंग यु आर् कमिंग दिन के वेरी गुड आर् यू कमिंग आर् यू कमिंग सो एंड वित् क्वेश्चन मार्क अट्ठी मैं क्वेश्चन मार्क्स अने एंडिंग पड़ता ओके हि कैन रन फास्ट हि कैन रन फास्ट कैन हि रन फास्ट अतु वेग परगेगा हि कैन रन फास्ट अतन वेग परगेगा सो कैन हि रन फास्ट अत वेग परगेगा अने क्वेश्चन ने मैं रास्क मन की क्वेश्चन फॉर्म्स अने रेडी चुस्क ओके ऐक्टिविटी एट रईट फाइव लाइन अबउट द पिचर्स 
సో ఐదు సెంటెన్సెస్ అనేవి ఈ పిక్చర్స్కి సంబంధించి రాయమంటున్నారు జూస్ ద ఫాలోయింగ్ క్లూస్ ఇక్కడ కొన్ని క్లూస్ ఇచ్చారు వాటిని ఉపయోగిస్తూ రాయాలి వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ ఒకటి మీకోసం ఇవ్వటం జరిగింది సో దెర్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ బర్డ్ ఇన్ ద పిక్చర్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ బర్డ్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఈ పిక్చర్లో ఒక చిన్న పక్షి ఉంది అని ఇప్పుడు మనకి ఒక సెంటెన్స్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది సో మనం వీటిని ఉపయోగిస్తూ రాద్దాం ఇక్కడ ఏమున్నాయి బ్లాక్ క్యాట్ టాల్ ట్రీ బిగ్ హౌస్ స్మాల్ ప్లాంట్ బ్లూ క్లౌడ్స్ సో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ ఫైవ్ క్లూస్ని ఉపయోగిస్తూ మనం ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి రాద్దాం సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ దెర్ ఈజ్ ఏ బిగ్ దెర్ ఈజ్ ఏ బిగ్ హౌస్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఫస్ట్ ఇది రాసుకున్నాం దెర్ ఈజ్ ఏ బిగ్ హౌస్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఇక్కడ పెద్ద ఇల్లు ఉంది సో బిగ్ హౌస్ అని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ ఏ దెర్ ఈజ్ ఏ డాష్ దెర్ ఈజ్ ఏ టాల్ ట్రీ ఇన్ ద పిక్చర్ దెర్ ఈజ్ ఏ టాల్ ట్రీ దెర్ ఈజ్ ఏ టాల్ ట్రీ ఇన్ ద పిక్చర్ సో టాల్ ట్రీ రాసుకున్నాం ఇంకా దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ క్యాట్ ఇన్ ద పిక్చర్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ క్యాట్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ క్యాట్ అని ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ ప్లాంట్ దెర్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ ప్లాంట్ ఇన్ ద పిక్చర్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లూ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద పిక్చర్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లూ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఓకే ఈ విధంగా మనం ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివిటీ నైన్ యాక్టివిటీ నైన్ యువర్ టీచర్ విల్ డిక్టేట్ యువర్ టీచర్ విల్ డిక్టేట్ ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ రైట్ దెమ్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ సో మీ టీచరు డిక్టేట్ చేస్తారు ఈ పదాలను మీరు నోట్బుక్లో రాసుకోండి ఓకే టెంపర్ స్టిక్ మంగూస్ లాయల్ ఎంట్రెన్స్ క్రాయల్ క్రాడిల్ వన్స్ అగైన్ టెంపర్ స్టిక్ మంగూస్ లాయల్ ఎంట్రెన్స్ క్రాయల్ క్రాడిల్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ లిసనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ లిసన్ టు ద ఫాలోయింగ్ కన్వర్జేషన్ రోల్ ప్లే ద క్యారెక్టర్స్ సో ఇక్కడ మనకి కొంత కన్వర్జేషన్ అనే సంభాషణ అనేది జరుగుతుంది వాటిని వెనుమంటున్నాడు అలానే రోల్ ప్లే చే రోల్ ప్లే క్యారెక్టర్స్ ద్వారా రోల్ ప్లే చేయమంటున్నారు ఓకే కన్వర్జేషన్ని రోల్ ప్లే చేయాలమంటున్నారు సో కన్వర్జేషన్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు చూద్దాం ఏ ర్యాబిట్ వాంట్స్ టు ఏ ప్రిపేర్ పాయసం సో ర్యాబిట్ ర్యాబిట్ కుందేలు పాయసాన్ని ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటుంది సో హీ రిక్వెస్ట్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ టు ప్రిపేర్ పాయసం సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి తను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటుంది ఏమని ఫర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ టు ప్రిపేర్ పాయసం పాయసానికి కావాల్సినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ సరుకులు ఉంటాయి కదా వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకో సిద్ధం చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయమంటుంది సో ర్యాబిట్ ఏముంటుంది డియర్ మంకీ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ పాయసం డియర్ మంకీ ప్రియమైన మంకీ కోతి మంకీ అంటే కోతి నేను పాయసం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ షుగర్ నీవు కొంత షుగర్ ఇస్తావా నాకు షుగర్ అంటే మనం పంచదార అని చెప్తాం కదా సో అది సో షుగర్ ఇస్తావా అని అడిగింది మంకీ హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పింది సో ర్యాబిట్ థ్యాంక్ యూ డియర్ ఫాక్స్ కెన్ యూ బ్రింగ్ మీ ఎసాగో సో ఫాక్స్ కడుతుంది నీవు నాకు సాగో తెచ్చి పెడతావా ఇస్తావా నాకు అని అడుగుతుంది సో ఫాక్స్ ఉంటుంది ఓ ఐఎమ్ సారీ నన్ను క్షమించు ఐ హ్యావ్ నో సాగో నా దగ్గర సాగో లేదు అని చెప్తుంది సో ఇక్కడ మనకి సగో అంటే ఏంట సాగో అంటే పిండి సో పిండి ఇమ్మని చెప్తుంది సో తన దగ్గర పిండి లేదని చెప్తుంది సో ర్యాబిట్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అని చెప్తుంది సో ఎలిఫెంట్ ఏముంటుంది మే ఐ హెల్ప్ యూ ఫ్రెండ్ నేను మీకు సహాయం చేయొచ్చా హీర్ ఈజ్ హీర్ ఈజ్ సమ్ సాగో ఇక్కడ కొంత సాగో ఉంది సో ర్యాబిట్ అంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ 
డియర్ కావ్ కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ మిల్క్ సో కావు అని అడుగుతుంది నాకు కొంత కొన్ని పాలు ఇవ్వగలవా అని సో కావు అంటుంది విత్ ప్లాజర్ సో తను పాలు ఇచ్చింది కావ్ ర్యాబిట్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ ప్రిపేర్ పాయసం సో మనం ప్రిపేర్ పాయసాన్ని ప్రిపేర్ చేద్దామని ర్యాబిట్ పాయసాన్ని ప్రిపేర్ చేసింది ఓకే కన్వర్జేషన్ టూ చూసినట్లయితే లీలా ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ త్రీ సో లీలా థర్డ్ క్లాస్ చదువుతుందంట వన్ డే ఒకరోజు సిఫాగాట్ టు బ్రింగ్ హ్యార్ పెన్సిల్ టు క్లాస్ సో తను క్లాస్కి పెన్సిల్ తీసుకురావటం మర్చిపోయిందంట సో షీ వాంటెడ్ టు డ్రా ఎ పిక్చర్ సో తను ఒక పిక్చర్ని డ్రా చేయాల్సి ఉంది గీయాల్సి ఉంది సో రి షీ రిక్వైర్డ్ హెర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎ పెన్సిల్ సో రిక్వెస్టెడ్ తన ఫ్రెండ్స్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంది ఏమని పెన్సిల్ ఇవ్వమని సో ఇక్కడ మనకి లీలాకి అలానే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి మధ్య కొంత కన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది సంభాషణ చూద్దాం సో లీలా అడుగుతుంది డేవిడ్ కెన్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్సిల్ డేవిడ్ నీ పెన్సిల్ ఇస్తావా నాకు అని అడుగుతుంది సో డేవిడ్ అని చెప్తున్నారు సారీ ఐ హ్యావ్ నో పెన్సిల్ సారీ క్షమించు నా దగ్గర పెన్సిల్ లేదు సో లీలా అంటుంది ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇట్స్ ఓకే సో లీలా రాణి కెన్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్సిల్ సో రాణితో చెప్తుంది కెన్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్సిల్ మీ పెన్సిల్ ఇస్తావా అని రాణి అంటుంది ఎస్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఓకే ఇక్కడ ఉంది తీసుకో హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఉంది లీలా థ్యాంక్ యూ రాణి సో రాణి చెప్తుంది ఇట్స్ ఆల్ రైట్ పర్వాలేదులే అని రాణి చెప్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి లీలా డేవిడ్ అండ్ రాణి మధ్య కన్వర్జేషన్ సంభాషణ అనేది జరిగింది దేని గురించి పెన్సిల్ని ఆడటం కోసం ఓకే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ టెన్ చూసినట్లయితే నవ్ ప్రాక్టీస్ ద అబో కన్వర్జేషన్ ఇన్ పేర్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రూప్స్ సో పేర్స్ ద్వారా లేదా గ్రూప్స్ ద్వారా ఈ కన్వర్జేషన్ మీరు మీ క్లాస్ రూమ్లో డెవలప్ చేయండి మీ క్లాస్ రూమ్లో మీరు మీకు పెన్సిల్ కావాలనుకున్న బుక్ కావాలనుకున్న పైన మనం చెప్పినటువంటి కన్వర్జేషన్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ లెవెన్ యువర్ టీచర్ విల్ రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ యువర్ టీచర్ సో ఇక్కడ మనం కొన్ని ఫో వర్డ్స్ ఇచ్చారు ఆ వర్డ్స్ని మీ టీచర్ వెనకని మీరు కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి బాయ్ బాయ్ కాయిన్ కాయిన్ స్పాయిల్ స్పాయిల్ జాయిన్ జాయిన్ నోటీస్ నోటీస్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ జాయ్ జాయ్ మాయిశ్చర్ మాయిశ్చర్ టాయ్ టాయ్ ఆయిల్ ఆయిల్ బాయిల్ బాయిల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం యాక్టివిటీ ట్వెల్వ్ చూద్దాం ఇట్ ఈస్ ఎ టీమ్ టైమ్ యాక్టివిటీ ట్వెల్వ్ ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ పెట్ ఎనిమల్స్ లెట్ లిస్ట్ దెమ్ యాజ్ గివెన్ ఇన్ ది టేబుల్ బిలో ఎ శాంపిల్ ఈజ్ గివెన్ ఫర్ యూ సో మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ యొక్క పెట్ ఎనిమల్స్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి తెలుసుకోండి అలానే లిస్ట్ దెమ్ యాజ్ గివెన్ ఇన్ ది టేబుల్ వాటిని ఈ టేబుల్లో రాయమని చెప్తున్నారు ఒకటి మీకు శాంపుల్గా ఇక్కడ రాయటం జరిగింది సో నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ మీ స్టూడెంట్ మీ ఫ్రెండ్ పేరు ఎక్కడ రాస్తారు పెట్స్ వాళ్ళు ఏం పెంచుకుంటున్నారో పెంపుడు జంతువు ఎక్కడ రాస్తారు యూసేజ్ వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ఇక్కడ రాస్తారు అవి ఎక్కడ నివసిస్తున్నాయో ఇక్కడ రాస్తారు హోమ్స్ ఓకే సో వాణి ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణ ఇచ్చారు వాణి పెట్ జంతువుని ఏం పెం పెంపుడు జంతువుని ఏం పెంచుకుంటుంది ఏ డాగ్ డాగ్ని పెంచుకుంటుంది సో డాగ్ ఏం చేస్తుంది గాడ్స్ హోమ్ మన ఇంటిని కాపలా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది కెన్నెల్ డాగ్స్కి ఏర్పాటు చేసినటువంటి చిన్న హౌస్లో తనే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం మీ ఫ్రెండ్స్ పేర్లు ఏమైనా ఉంటే అవి ఇక్కడ ఇక్కడ రాసుకొని వాళ్ళ పెట్స్ ఏం పెంచుకుంటున్నారు వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అవి ఎక్కడ నివసిస్తున్నాయో రా రాయండి ఓకే నేను కొన్ని ఇక్కడ రాస్తాను మీరు కూడా మీకు తెలిసినటువంటివి మీ ఫ్రెండ్స్ పేర్లు రాసుకుంటూ వాటి యొక్క వాళ్ళు ఏమి ఏ పెట్స్ పెంచుకుంటున్నారో ఆ పెట్స్ పేర్లు రాయండి అలానే వాటి యొక్క ఉపయోగము అవి ఎక్కడ ఉంటాయో రాయండి ఓకే సో రవి రవి అని రాసుకుంటున్నాను రవి 
ఎక్కావు ఆవును పెంచుకుంటున్నాడు సో ఆవు ఏమిస్తుంది మనకి గివ్స్ మిల్క్ పాలనిస్తుంది సో ఎక్కడ ఉంటుంది కౌ షెడ్ పశువుల చల్ల ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ రాజు సో రాజు ఇవి బేటిని పెంచుకున్నాడు ఏ హెన్ కోడి పెట్టిని పెంచుకుంటున్నాడు సో ఏం చేస్తుంది గివ్స్ ఎగ్స్ ఏమిస్తుంది అది ఎగ్స్ ఇస్తుంది సో ఎక్కడ ఉంటుంది కాప్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ కాప్ అంటే మనకి ఒక రకమైన గూడ్ అంటాం కదా పక్షులు ఉండేటటువంటి కోళ్ళు ఉండేటటువంటి కోళ్ళు గూడ్ అంటాం కదా దాన్ని కాప్ అంటాం సో నెక్స్ట్ వన్ రాణి సో రాణి ఫిష్ పెంచుకుంటుంది ఫిష్ ఫిష్ ఏం చేస్తుంది మనకి హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది సో ఫిష్ ఎక్కడ ఉంటుంది అక్వేరియంలో ఉంటుంది మీరు అక్వేరియం అంటే ఒక గాజు లాంటి ఒక టబ్లో చేపలను పెంచుతూ ఉంటారు చూసారా దాన్ని మనం అక్వేరియం అని చెప్తాం సో అక్వేరియాన్ని అక్వేరియంలో ఫిష్ పెంచుకుంటుంది రాణి ఓకే నెక్స్ట్ రాము సో రాము ఏం చేస్తున్నాడు ఏ బర్డ్ బర్డ్ని పెంచుకుంటున్నాడు పక్షిని పక్షి ఏం చేస్తుంది గివ్స్ హ్యాపీనెస్ మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది సో ఎక్కడ ఉంటుంది పక్షి నెస్ట్ గూళ్ళో ఉంటుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఎక్కడ ఉండే ఇక్కడ ఉండేటివే కాకుండా మీకు నచ్చినవి కూడా మీరు పెట్ యాంజమల్స్ రాసుకుని వాటి యొక్క ఉపయోగం రాసుకుంటూ అవి ఎక్కడ నివసిస్తున్నాయో ఇక్కడ రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే నవ్ కలెక్ట్ ది పిక్చర్స్ ఆఫ్ పెట్ యానిమల్స్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ మ్యాగజైన్స్ ఓల్డ్ మ్యాగజైన్స్ ఆర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ అండ్ పేస్ దెమ్ హియర్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని పిక్చర్స్ని పెట్ యానిమల్స్ మీరు పెంపుడు జంతువులు ఉంటాయి కదా ఆ పెంపుడు జంతువుల యొక్క యానిమల్స్ యొక్క పిక్చర్స్ని కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఎక్కడ మ్యాగజైన్స్లో ఉంటాయి లేదంటే ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్లో ఉంటాయి పాత న్యూస్ పేపర్స్లో ఉంటాయి వాటిని కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయండి అంటే అతికించండి ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ లెసన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అయిన బటన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్